Habari za wakati huu mtazamaji hujambo ni kukaribisha katika kipindi cha kilimo kwanza. Karibu sana na baada ya kuhitimisha vipindi vyetu huko mkoani Tanga kwa mfululizo wa takriban wiki tatu ambako tuliangalia fursa mbalimbali za kilimo lakini tukajikita zaidi katika faida za kutumia zana za kisasa katika kilimo tukiwa na wenzetu wa Agricom ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa zana hizi za kilimo zana za kisasa kwa wakulima mbalimbali nchini Tanzania ni ukaribisha wiki hii ambapo tutaangalia uzalishaji wa sukari nchini Tanzania na namna ambavyo tunaweza kujitosheleza kwa bidhaa hiyo ni imani yangu kwamba mtazamaji neno kuendelea kuunga mkono matumizi ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi sio geni kwako na limekuwa likisema mara kadhaa na wadau mbalimbali kwa madai kwamba ni bidhaa zinazokidhi ubora wa viwango vinavyotakiwa lakini pia inachangia zaidi katika kukuza uchumi wa nchi. Mtazamaji hivi karibuni ilelezwa kukamilika kwa awamu ya kwanza ya mradi wa kilimo cha miwa na kiwanda cha kuzalisha sukari kinachomilikiwa na kampuni ya Bakresa na hivyo kipindi cha kilimo kwanza. Tumeamua kufunga safari kwenda kuona na kujifunza mengi juu ya uwekezaji huu kwa upande wa sekta hii ya kilimo uh, mradi ambao umegarimu zaidi ya dola milioni moja na kumi za Marekani. Nikusi ungane nami kwa niaba ya mtozi John Lweja lakini pia director wa kipindi hiki Omar Juma Maujei. Mimi ni Scholastica Mazula tafadhali ungana nami hadi tamati. Mtazamaji wa kipindi cha kilimo kwanza kwa mujibu wa taarifa kutoka bodi ya sukari ya mwaka na moja uzalishaji wa sukari kwa mwaka hapa nchini ulikuwa ni wastani wa tani laki tatu na sukari hiyo inazalishwa kutoka kwenye viwanda vya Kilombero Sugar Company Limited, Mtibwa Sugar Estate, Kagera Sugar Limited, TPC Limited na Manyara Sugar Limited. Kwa ujumla mahitaji ya sukari nchini kwa matumizi ya kawaida na viwandani ni tani laki sita, hamsini na tano kwa mwaka ambapo katika hizo tani laki nne na tisini zikiwa na ziada ya tani sabini elfu ambao ni sawa na mahitaji ya miezi miwili na ni sukari ya matumizi ya kawaida na tani laki moja, stini na tano ni matumizi ya viwandani Kutokana na uzalishaji huo mtazamaji sukari inaozalishwa nchini haitoshelezi mahitaji ya soko la ndani na hivyo nchi huagiza wastani wa tani 1040 za sukari ya matumizi ya kawaida kwa maana ya gap sugar kufidia pengo la mahitaji halisi ya sukari nchini Tanzania kwa matumizi ya kawaida. Kutokana na uzalishaji wa sukari kutokidhi mahitaji haya mtazamaji serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kuwezesha uwekezaji kuanzisha miradi mipya ya sukari na mojawapo kati ya miradi inayozalishwa ni pamoja na hii ya Bagamoyo Sugar. Mradi huu unapatikana katika kata ya Makurunge wilayani Bagamoyo. Kabla vitu vyote hivyo kuwepo eneo hili lote lilikuwa limefunikwa na msitu, mapori lakini pia vichaka na waswahili wanasema safari ya maili elfu moja huanza kwa hatua moja mtazamaji. Vivyo hivyo mradi huu pia ulianza kwa hatua mbali, mbali kama vile utengenezaji wa miundombinu ya barabara, miundombinu ya maji, upandaji wa miwa, ujenzi wa kiwanda mpaka kufikia hatua ya uzalishaji wa sukari yenyewe. Jordan Majaliwa ambaye ni meneja mavuno katika mradi huu anaeleza kuhusu hatua zilizochukuliwa katika kuandaa mashamba. Katika eneo la Bagamoyo Sugar ilikuwa ni eneo ambayo halijawahi kulimwa chochote, ilikuwa misitu tupu. Shanelewa baada ya kufanyika eh, upembuzi ya kinifu kitala mpeta visibility study, ishanelewa. Hii upembuzi ya kinifu utaangalia gharama ambazo kuna watu ambao walikuwa naishi na settlement zao hapa kuwafanya kuwalipa na kuhamisha. Baada ya hapo sasa tunaanza ule uzalishaji wa shamba lenye usika la miwa. Tutafanya Operation moja shuli moja inaitwa land preparation. Land preparation ni manaki uandaji wa shamba. Uandaji wa shamba huu utafanya operation ya kwanza inaitwa bush clearing. Bush clearing maana yake una 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 unangoa unangoa miti yote, unangoa ule oto wote wa asili kwa ajili ya utalishaji wa shamba. Baada ya kungoa oto wote wa asili utalishaji wa shamba, 
unakuja unakusanya yale mamiti na kila kitu unafanya unachoma kitaalamu kinaitwa root burning unapochoma ile ambayo ile vegetation ambayo umeikusanya wakati unafanya operation bush clearing itakuja operation nyingine inaitwa stamp and plotting stamp and plotting kitaalamu tunasema unangoa vile fisiki vyote ambavyo ule utendaji wa bush clearing ulishindwa kufitoa ukishafanya stamp and plotting kwa kutumia chombo kinaitwa excavator unakuja unachoma zile stamp vile visiki vyote ambavyo umekusanya baada ya hapo sasa unakuja unalima kwa awamu ya kwanza kulima awamu ya kwanza kwa kitaalamu inaitwa V blade plow unavolima kwa awamu ya kwanza ile mizizi yote ambayo ilikuwa chini ya ardhi itakuja juu ikisha kuja juu yote utafanya kitu kinaitwa root collection root collection utakusanya mizizi yote utakusanya mizizi yote ambayo umekuja baada ya kulima imeonekana utatumia watu sasa utakusanya ile mizizi yote shamba zima baada ya hapo baada ya kukusanya ile mizizi utaichoma umeshaelewa ukishaichoma kwa shamba lako lote litakuwa lina mizizi sasa utaanza kitu kinaitwa itwa disk plow disk plow maana yake unalima kwa fezi ya kwanza kwa ndaraji wa shamba hii disk plow huwa unatumia trekta kubwa na tutatumia jembe ambayo ina diski 22 diski ambayo ina inchi 32 32 inches. Na ufanya hii diski plow unafanya kwa awamu. Unafanya first diski plow, ukishamaliza first diski plow unakuja second diski plow. Unaumia kwa maya ya pili. Ukishafanya second diski plow una unayagonga yale mabonde bonde, yale mabonge bonge sasa baada ya kulima yale katika yaishe ya, ya, ya kabisa usipate yale mbonge bonge kwa sababu kipindi cha upandaji yale mabonge hayatakiwi. Baada ya hapo utafanya kitu kinachoitwa harrowing. Harrowing gazi yake unakuwa unachanganya changanya ule udongo sasa uwe luzen. Yaani udongo usijishikeshike ujiachiachie kwa ajili ya matalisho ya shamba. Baada ya hapo sasa huku miundomini wa mwagiliaji tayari imeshaanza. Wakati bagamoshu baga hapa tunatumia kilimo cha drip irrigation umwagiliaji wa matone umeshaelewa unapofanya umwagiliaji wa matone huwa tunafanya na kampuni moja inaitwa Netafim au ni kampuni ya Kiisraeli ambao ni wabobezi katika umwagiliaji wa matone katika Bagamoyo hapa au wamefanya installation umwagiliaji wa matone hekta 2000 umeshaelewa katika shamba letu nzima wamefanya hekta 2000 kwa hiyo kushafanya irrigation infrastructure tayari miundomini ya umwagiliaji imeshakamilika sasa na tayari shamba tumeshaanda katika halo na kitu kinaitwa operation inayofuata inaitwa drip barring. Unaelewa eh? Drip barring maana yake unachukua zile drip una insert kwenye udongo, yani unazingiza kwenye udongo katika sentimita 15 mpaka 20 chini ya udongo. Kwa drip zetu hizo umwagiliaji zinapita chini ya udongo ili kurahisisha ubagiliaji uwe kwa njia ya rahisi lakini kabla ya hapo sasa udongo unachukua sampu ya udongo unaenda kupimwa maabara umeshaelewa lengo kuchukua sampuli ya udongo kwenda kupima maabara lengo lake tujue cha kwanza pH ya udongo au udongo una kemikali au hapana kama utajua pH ya udongo iko chini au iko juu tutatafuta material ambayo inaitwa gypsum na lime lime ni chokaa gypsum nayo ni chokaa pia lakini gypsum kazi yake inaipandisha ina, ina, ina pH mpaka kwenye nomo mpaka katika hali ya kawaida ambapo soli pH yake ni kwanza 7 7.5 mpaka 8 hizi mbegu cha kwanza huwa tunachukua katika viwanda vingine vya sukari baada ya kununua tunanunua kwenye mbegu tunaleta hapa ukishaleta hapa tuna kitu tunafanya seed multiplication kitaalamu unazalisha zile mbegu kwa ajili ya kuandaa kitalu cha mbegu kwa ajili ya kuandaa shamba na kwa ajili ya sukari. Kwa mchakato wetu wa kuzalisha mbegu ulianzia hapo. Tulichukua mbegu katika kiwanda kingine cha sukari tukaja hapa tukazizalisha ambayo kitalu kinaitwa seed multiplication. Baada ya hapo sasa tutazalisha mbegu katika kitalu A. Katika uzalishaji wa mua kuna kitalu A na kitalu B. Kwa uzalishaji mbegu ni kitalu A. Hichi kitalu A utazivuna mbegu utaanza kuzichemsha hot water treatment kitaalamu kwenda kuzishemsha maana yake unazifanya mbegu zisiwe zina zina zinanyemelewa na magonjwa umeshaelewa hii itakurahisishia hata ukwaji wako uwe pesi 
baada ya kuzichemsha ambao tunachemsha kwa nyuzi nyuzi za centigrade 50 mpaka 52 kwa masaa mawili. Umeshanelewa eh? Baada ya hapo sasa utapeleka kwenye kitarubii. Kitarubii hichi sasa utatoa mbegu iliyochemshwa utaenda kuipanda kwenye kitarubii. Hichi kitarubii utapanda sasa utakuwa naizalisha mbegu kwa ajili ya kwenda kupanda mwa wa kuzalisha sukari. Huo ndio utaratibu wa kuzalisha mbegu mpaka kufikia utaratibu wa kuzalisha mwa wa sukari. Namna ya kukabiliana na magonjwa cha kwanza huwa tuna utaratibu ya kufanya pest and disease assessment kitaalamu. Maana yake unafanya utafiti wa wadudu na magonjwa shambani. Kuna kuna kitengo chetu kinaitwa cha agronomy cha utafiti kipo kina timu yake kinazunguka shambani kuangalia wadudu na magonjwa. Baada ya hapo kufanya utafiti ule utajua kwamba mua huu unashambuliwa na ugonjwa gani na kwenda kuchukua dawa na kwenda kupulizia na kutokana na recommendation ambazo zimeandaliwa na watu wetu wa kitengo cha utafiti. Teknolojia ambazo tunatumia shambani kwa upande wa harvesting, teknolojia ambayo tunatumia shambani ni mechanical harvesting. Mechanical harvesting ni ni ni, ni uvunaji wa kutumia mashine ambayo tunatumia chop harvester John Deere CH 5170. Hii kazi yake inavuna mua kwa kutumia mashine na kupeleka kwa mfumo wa vipisi na kupeleka kiwandani. Lakini pia katika mfumo wetu mwingine wa mwagiliaji tunatumia automation system. Automation system maana ni mfumo wa system ya kikompyuta ambayo inajiendesha na mtu mmoja wa kuopaleti system yote ya mwagiliaji shambani. Unaangalia kipindi cha kilimo kwanza na hii ni TVE. Unaangalia kipindi hiki ambacho kimejikita katika uzalishaji wa sukari hapa nchini. Maji ni rasilimali muhimu sana katika kilimo. Mradi huu usingeweza kufanikiwa endapo kungekuwa na uhaba wa maji, lakini mradi huu pia unatumia maji ambayo chanzo chake kimetokana na mto Wami. Hapa tumeshuhudia mitambo ya kisasa zaidi inayotumia teknolojia ya hali ya juu ambayo hupeleka maji na mbolea mashambani kwa kutumia mfumo wa kompyuta. Na katika eneo hili la maji mtazamaji kuna geti linaloingiza maji kutoka mtoni mabwawa ya kisasa ya kuchuja na kuhifadhi maji na mashine za kisasa zinazopeleka maji shambani kupitia mfumo wa mabomba ambayo yamefukiwa ardhini. Ndugu Steven Peter ambaye yeye ni mhandisi wa maji anatueleza kuhusu mfumo wa umwagiliaji, hatua za umwagiliaji na tofauti kati ya mfumo wao wa umwagiliaji na mifumo mingine. Kwa Bagamoyo Sugar tumeanza na subsurface drip irrigation SDI ndio ambao tunatumia tuna katika umwagiliaji wetu ni mfumo ambao uh, pipe ndogo zile za umwagiliaji zinapita chini ya ya alivi kwa depth kwa kina cha kama sentimita 20 sentimita 20 kwa hatua za umwagiliaji tulizonazo ni Kwanza tuna tunakusanya data. Data ambazo tunazokusanya ni pamoja na uh, evapor, e, e, evaporation. Kuna sehemu ambayo tunapima evaporation kila siku. Tunaangalia kama kuna mvua, kwa kuna rain gauge kwenye kila uh, na ni pump station. Na kutokea hapo tunachakata zile data kupata masaa ya umwagiliaji. Na kupata masaa ya umwagiliaji tunategemea inategemea na umri wa wa mmea wako. Kwa kwa haraka haraka umri wa mmea kama ukiwa na mwezi mmoja au miezi miwili tunamwagilia masaa mawili mpaka matatu. Kwa ina inategemea na na jinsi ambavyo jua litakavyokuwa. Kama kuna kuna jua kali sana maana maji mengi yamepotea kwenye kwenye alivi. Kwa hiyo tunayarudisha yale maji. Kuna mifumo kama minne, kwa ujumla ni mifumo minne ambao ya umwagiliaji iliyopo. Kuna kuna surface uh, kuna surface irrigation ambayo ndio ime, ime kuna faro, kuna boda, kuna 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 strip uh, kuna kuna tunasema kuna faro, kuna boda, alafu kuna sprinkler zote hizo zinazina zinazina zina, 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 zina kwa zinazina zina kwa term kama surface irrigation alafu tuna drip tuna hizo aina nyingine za, za za irrigation kama center pivot na tuna mfumo mwingine ni mzuri unafanana kama na 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 na, na sprinkler ila wenyewe una 
kwa kwa kiingereza tunaoita tuna, tuna, tuna ni linear move irrigation utofauti mkubwa kabisa kwenye 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 mfumo tulionao ni efficient efficiency ya irrigation tulionao sisi ni kubwa ni kwenye asilimia kuanzia tisini kwenda juu asilimia tisini. yani maana yake maji ambayo tunapeleka kumwagilia kama tumesema tuna tunamwagilia tunataka kumwagilia lita lita lita, lita, lita tunawakika kuanzia lita tisa na kwenda juu zinafika kwenye mmea changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ndio kama ambayo imezungumzwa kwenye boardroom ni changamoto ya ya maji chanzo chetu cha maji cha mtoami kina 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 kinaenda kwa, kwa kina, kina mto wami una, una, una flow kwa mwaka mzima lakini kuna kipindi ambacho maji yanapungua hatuwezi kumwagilia tena kwa asilimia mia. kwa hiyo inatulazimu kupunguza masaa ya umwagiliaji maana yake kama nitakao nimwagilie masaa manne nitamwagilia masaa matatu kwa sababu maji yamepungua tuna tunaita ni ku adapt deficiency irrigation deficiency irrigation unapunguzia umeo na upunguzia ma, kiwango cha maji unachohitajika lakini sio kwa, ki, kwa kiwango kwa kiwango cha kwenda kuua tunaupunguzia maji lakini sio kwamba mmea ule utakufa hauwezi kufa na madhara yake yanakuwa ni kidogo mtazamaji mradi huu una jumla ya hekta 1000 na hekta zinazofaa katika kilimo ni hekta 6000 ambapo katika hatua hii ya kwanza ni hekta 2000 ambazo zinatumika katika kilimo na ndani ya hekta hizi kuna eneo maalumu ambalo ni chanzo cha maji eneo la mashamba lakini pia kuna eneo la kiwanda na eneo la kuzalishia umeme na hapa sisi kilimo kwanza kwa ukutana na Huseni Sufiani Ali ambaye yeye ni mkurugenzi wa mahusiano katika makampuni ya Bakresa na anaelezea kuhusu ni lini mradi huo ulianza gharama zake sehemu za mradi na awamu zilizopo katika mradi huu Mradi huu ulianza mwaka 2017 baada ya kuwa tumekabidhiwa eneo hili na tulipewa na rais wa Mwetano Mheshimiwa Hayati John Pombe Magufuli na baada ya hapo tukaingia katika kuweka mipango ya jinsi gani tutafanya uendelezaji na gharama ya mradi kwa sasa mradi huu una, una maeneo mawili makubwa kwanza kuna ujenzi wa, kulikuwa kuna ujenzi wa kiwanda cha kuzalisha sukari na uanzishaji wa mashamba ya miwa ambapo vyote vimekamilika ambapo mpaka sasa vimekarimu kiasi cha shilingi bilioni 246 za kitanzania design ya mradi huu umepangwa ume utakuwa kwa wa mtatu Awamu ya kwanza ndiyo hii ambayo tumeifanya sasa imekamilika ilikuwa ni kulima shamba la miwa la hekta 2000 na ujenzi wa kiwanda cha sukari chenye uwezo wa kusaga sukari yani kuzalisha sukari baina ya tani 35 mpaka tani 40 kwa mwaka. Uji, awamu hiyo imekamilika. Kutakuwa na awamu ya pili ambayo itahusisha ita, ita kuongeza ukubwa wa shamba kufikisha hekta 4000 na pia itaongeza uzalishaji wa sukari kufikia hekta Amini kufikia tani 1080 na mwisho kutakuwa kuna awamu ya tatu ambayo itaongeza ukubwa wa shamba kufikia hekta 6000 na kuhakikisha kwamba sukari inaozalishwa inakuwa zaidi ya tani laki moja. E hili shamba inatumia eneo e, teknolojia kisasa kabisa. Kwenye upande wa kiwanda, mashine za kiwanda ziko automated. Zi, zinafanya kwa kutumia mitambo ya kisasa na kwa kutumia um, automation. Lakini kwenye upande wa kilimo tunafanya smart agriculture kwamba tunatumia umwagiliaji wa matone na huko pia computerized na teknolojia nyingine ambazo zinaongeza ufanisi wa uzalishaji. Tuendelee kusupport bidhaa za uzalishaji wetu ndani na kununua na kutumia bidhaa zinazozalishwa hapa Tanzania. Mtazamaji baada ya kujionea mfumo wa mwagiliaji, timu ya kipindi cha kilimo kwanza tulielekea moja kwa moja hadi shambani na huku tunajionea miwa ikiwa inavunwa ambapo kuna aina mbili za uvunaji uvunaji wa mashine lakini pia uvunaji wa mikono. Uvunaji wa mashine mtazamaji unatija zaidi katika uzalishaji kwani mashine moja ina uwezo wa kuvuna hadi tani saba ndani ya dakika tano. Paka miwa hii nafikia hatua ya kuvunwa ilipitia pia katika hatua mbalimbali ikiwemo uzalishaji wa mbegu, upandikizaji wa miwa mbegu shambani, umwagiliaji, utunzaji wa shamba na hatimaye mua wenyewe unakuwa uko tayari kupelekwa kiwandani. Mwa mtam jamani baada ya miwa hutolewa shambani. Hupakiwa kwenye magari na kisha kuelekea kiwandani na magari yanayobeba miwa 
yanapofika kiwandani sasa hupimwa kwa mzani wa kisasa ambao unaratibiwa kwa mfumo wa kompyuta ili kubaini uzito wa mzigo na baada ya hapo miwa hushushwa kwenye mashine ambayo huiandaa na kisha kuanza ukamliwa ili kutenganisha juice pamoja na makapi au pumba Makapi yanotolewa katika miwa hupelekwa katika sehemu maalum ambayo inazalisha umeme na mtazamaji kiwanda hiki kimejitosheleza hasa kiasi kwamba kinazalisha umeme upatao mega wa 5 ambapo mega wa 3.3 hutumika kiwandani na mega wa 1.5 hupelekwa kwenye shirika la umeme Tanzania Tanesco. Juisi inayozalishwa sasa husafishwa, huchemshwa, huchujwa na hatimaye kutengeneza sukari. Baada ya sukari kutengenezwa hupelekwa kupakiwa kwenye mifuko maalum yenye ujazo tofauti tofauti. Mtazamaji, katika kiwanda hiki kuna maabara maalum pia ambayo inafanya vipimo kutoka kwenye sampuli ya miwa inayotoka shambani, juisi inayozalishwa baada ya kukamliwa, lakini pia sukari inayozalishwa ili kuangalia kama imekidhi ubora na viwango vinavyotakiwa katika sukari na hatimaye kumfikia mlaji ambaye ni mimi na wewe. Kumbuka hiki ni kilimo kinakwenda kuchakata na kupelekwa kiwandani na hatimaye kwenda kuingiza uchumi wa mtu mmoja mmoja kwa maana ya kufanya biashara lakini pia matumizi ya nyumbani. Mtazamaji hatua ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huu wa Bagamoyo Sugar imekamilika ambapo hekta mbili zimetumika katika uzalishaji. Katika awamu hii inatarajia kuzalisha tani 1030 mpaka 1035 na awamu ya pili itazalisha tani 1040 mpaka tani 1080 na hatua ya tatu itazalisha tani laki moja mbali na hapo mradi huu umetoa fursa mbalimbali kama anavyoeleza mkurugenzi wa uhusiano Hussein Sufiani Ali kwanza tunazalisha sukari ambayo ni bidhaa ambayo ina uadimu wa kupatikana hapa chini lakini pia tumezalisha ajira mpaka sasa kiwanda hichi kimezalisha ajira zaidi ya mbili za moja kwa moja lakini pia kimezalisha soko kuna wafanyakazi hawa wanaishi hapa wananunua bidhaa kwenye eneo lililozunguka na uchumi wa wilaya yetu ya Bagamoyo tunalipa kodi na manufaa mengine kwenye uchumi Uwekezaji uliofanyika katika mradi huu umezingatia teknolojia ya hali ya juu, matumizi bora ya nishati lakini pia usalama wa mazingira. Mradi huo sio tu kwamba unakidhi mahitaji ya sukari hapa nchini, lakini pia unatarajia kuzalisha sukari ya ziada kwa ajili ya kuuza nje. Mkurugenzi mtendaji wa makampuni ya Bakresa ndugu Abu Bakari Bakresa anatuambia kuhusu uwekezaji huu. Uwekezaji wa kwa ukubwa mkubwa mno kwa Tanzania hii ukitizama kuwa sisi kama familia hatujawahi kufanya uwekezaji mkubwa kama huo ukitizama historia yetu tunafanya uwekezaji na watu wanatusifu kama wananchi wanasema Bakresa kwa uwekezaji wao wanafanya kitu kizuri lakini kwa hili la Bagamoyo Sugar kwetu ni namba moja kwa sababu ni uwekezaji ambao hatuja hatujawahi kufanya hatuko na experience nayo hasa kwenye kilimo cha sukari na ni uwekezaji ambao ulikuwa unahitaji muda na kupata watu wa taaluma na kuwa na watu ambao walikuwa na interest ya kuifanya project iwe project ya, ya uhakika mwanzo tulikuwa tunaifanya ilikuwa ni project ambayo tulikuwa tunasema da hii kweli tunaweza kuifanya project lakini Mungu kajalia kwa uwezo wake na kwa kutegemea watu wazuri tumeweza kufika hapo so kwa sasa ukitizama uwezo kwa mimi tupotoka um, uh, ni project ambayo tunaweza kujisifia tumeweza kuifanya kwa moyo mkubwa sana tulihitaji kwa na moyo mkubwa kwa sababu ni project ambayo mwenye moyo dhaifu hawezi kufanya kufanya project hii tunajivunia sana kwa sababu uh, shamba letu uh, ni, ni shamba ambalo litakuwa lina mfano kwa wenzetu uh, wenzetu wamefanya mashamba miwa kwa system za kizamani sisi tumekuja hapa tumefanya shamba la miwa kwa system ya kisasa ndio maana napenda kusema shamba letu la Bagamoyo Sugar ni shamba ambalo ni smart farm leo hii shamba la Bagamoyo Sugar uh, linaendeshwa kwa mtandao unaweza kuamua kuwasha pumps au umojiaji koko tulipo uh, una control valves um, ukienda kwenye sugar mill ni kitu tunafanya control automated system ya ku control processes zote so ili upande wa agriculture ni smart farm upande wa mining tumeenda kwenye automation shamba hili limetengenezwa ambapo linaweza ku evolve likawa ni shamba ambalo linaweza kuwa 
wanasema artificial intelligence unaweza kwa baadaye ile ile artificial intelligence inaweza kuiambia kuwa leo uh, kuna temperature fulani kuna humidity fulani pale pale kuna kuna artificial intelligence inaiambia mashini kwa leo toa tone fulani za maji kwenye eneo fulani na fulani so hili shamba ni la kisasa mno serikali ijenge bwawa um, um, uh, dam ijenge dam uh, kuna eneo tayari nishakuwa e, imak tunaitwa Mandera tunaomba sana ili jambo lifanikishwe na najua serikali ina ina mambo mengi ina vipaumbele vingi uh, lakini hili serikali tunaomba kwa ni sehemu kubwa kwa sio sisi tu kwa wananchi hicho ndio naweza kuomba sana kwa serikali kwa what support kwa hilo jambo hasa maji 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 niwa inahitaji maji hiki ni kipindi cha kilimo kwanza na mtazamaji ni kuombe tu kwamba unaweza ukatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram page yetu ya TVE Tanzania pamoja na YouTube channel yetu ya eDigital lakini pia Kilimo Kwanza TV YouTube channel yetu ya Kilimo. Mimi ni Scholastic Mazula nikotakia utazamaji mwema wa kipindi cha Kilimo Kwanza kwa sasa niseme asante sana.